இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வெர்சஸ் பெட்ரோல் டீசல் கார் இது ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ண போறோம் சோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்றதுமே உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது வெளியூர் போகும்போது ரயில்வே ஜங்ஷன்ஸ்லயோ இல்ல வண்டலூர் ஜூக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு ஒன்பது பேர் வரைக்கும் உட்காந்து போக முடியும் சோ அந்த வெஹிக்கிள் வந்து சத்தமே இல்லாம ஒரு வண்டி நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போறத நம்ம பாக்கலாம் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து சார்ஜ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இது வந்து அங்கே மட்டும் தான் இத்தனை நாளும் பயன்பட்டு இருந்தது இப்போ வந்து சாலைகள்லேயே நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியுது நிறைய இந்தியன் கார் மேக்கர்ஸ் கூட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வாங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஸோ எதனால நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கலாமா வேணாமா அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்றது பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெஹிக்கிள் நீங்க இப்போ வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின்ல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு ஒரு சர்வீஸ்க்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயில் பார்ப்போம் சர்வீஸ்க்குன்னு ஒரு வெஹிக்கிள் கொண்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் மாற்றணும் ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றணும் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றணும் ஃபியூல் ஃபில்டர் மாற்றணும் ப்ளஸ் ஏர் கேபின் ஃபில்டர் மாற்றணும் அது போக உங்களுக்கு பிரேக்ஸும் மாற்றணும் இப்படி பல ஸ்பார்க் பிளக்ஸ் மாற்றணும் ஒரு இன்ஜினுக்கு மட்டுமே இவ்வளோ செலவுகள் இருக்கும்போது ஒரு வெஹிக்கிளில் நீங்கள் இப்போ சராசரியாக பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஏழாயிரத்துலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளுக்கு ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர்ன்றது சராசரி நபர் ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது முதல் நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒருவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மாதத்துலேருந்து அஞ்சு மாதத்துக்குள்ளேயே வந்து இந்த பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிடுவாங்க பெட்ரோலோட காஸ்ட் இன்னொரு பக்கம் ஸோ மத்திய அரசு வந்து பெட்ரோலோட காஸ்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டே வராங்க இன்றைக்கி வந்து பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி மூன்று ரூபாய் கடந்து போயிட்டுருக்கு ஒரு லிட்டருக்கு ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க எதற்காக பெட்ரோல் விலையை ஏற்றுறாங்க எதற்காக இந்த வரி வந்து ரொம்பவே உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா பல காரணம் சொல்கிறாங்க கொரோனாவுக்கு நாங்கள் ரொம்பவே செலவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சொல்லப்படாத ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்டாக எல்லாருமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மாறுங்க அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு மக்களை தள்ளுறாங்க அதுதான் உண்மை ஸோ அதுக்கு ஆதாரமான சில விஷயங்களையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ குஜராத்தில் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாலிசி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ வீலர் வாங்குறவங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் சப்சிடியும் ஆட்டோ வாங்குறவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சப்சிடியும் கார் வாங்குறவங்களுக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சப்சிடி கொடுக்குறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அது போக ஆர்டிஓவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு சுத்தமாக கிடையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க குஜராத் மட்டும்தான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா டெல்லி கர்நாடகா தெலுங்கானா போன்ற பல மாநிலங்கள் பதினோரு மாநிலங்கள் இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாலிசியை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி மகாராஷ்டிராலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் சப்சிடி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கிலோ வாட் ஹவர் வெ கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மேலும் டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலருக்கு இதே மாதிரியே பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சப்சிடி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக சில தினங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் பிளேன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்ச் போகக்கூடிய இந்த பிளேன் வந்து ஒம்பது பேரை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும் ஸோ இதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா மோட்டார்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸில் நம்பர் ஒனில் இருக்கிற வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்லா மோட்டார்ஸ் இந்த டெஸ்லா மோட்டார்ஸ் வந்து அவங்களோட சைபர் ட்ரெக்கை வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து அஃபிஷியலாக ரோட்ஸ்க்கு வரதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வந்துடும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த டெஸ்லா மோட்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு வெஹிக்கிள் லான்ச் மூலமாக இன்னமும் ஒரு எட்டி பிடிக்க முடியாத ஒரு உயரத்தை அடைவாங்க அப்படின்றத எதிர்பார்த்துட்டுருக்கு உலக ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு அப்படி என்ன ஸ்கோப் இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயில் தான் அடுத்ததாக உத்தரப்பிரதேசில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸை வந்து டெஸ்ட் ட்ரையல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரோடில் வந்து இனிமே போகக்கூடிய பஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு ஆச்சரியமே கிடையாது ஏன்னா பல மாநிலங்கள் வந்து இதை இந்த ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்துகிட்ருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலையுமே கூட எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் கூடிய விரைவில் வரப்போகுது அப்
மூக்கம் மூடிக்கிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இனி வர காலத்தில் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ரோடில் நிறையவே இருக்கக்கூடும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவில் வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டாக்ஸிஸ் ரன் பண்ணுனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில சப்சிடிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு சில ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க இனி நீங்கள் பார்க்கிங் போ அதாவது ஒரு வெஹிக்கில் பார்க் பண்ணும்போது ஒரு ஹோட்டல்ஸ்க்கோ மால்ஸ்க்கோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கோ தேட்டர்ஸ்க்கோ போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்க்குன்னு தனி பார்க்கிங் அங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த பிளேஸில் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மட்டும்தான் பார்க் பண்ண முடியும் கடைசியாக நம்ம வந்து எமிஷன்ஸ் எதுவுமே இந்த இன்ஜின்லேருந்து வெளியில் வராது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் அது போக ஒரு இன்ஜினை நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் சரிங்களா நான் இப்போ சொல்லியிருந்த மாதிரி ஏர் ஃபில்ட்ரு ஆயில் ஃபில்ட்ரு பெட்ரோல் ஃபில்ட்ரு இன்ஜின் ஆயில் கூலண்ட் ஆயில் ஸோ வைப்பர் வாஷ் இப்படி பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் ஆகும் அந்த ஒரு காஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வெகு அளவில் குறைக்கலாம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட பயன்பாட்டுனால ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்றத இப்போ இந்த வீடியோவில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திருப்பேன்றதை நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா இந்த நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் தகவல் இது போல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சப்ஸ்